জাতিসংঘের যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার পথ পরিহারের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী চাইলেন রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান শান্তির পথে এগুচ্ছে সৌদি ইসরায়েল সম্পর্ক উন্নয়নে ফিলিস্তিনিদের অংশ নেয়ার আহ্বান নেতানিয়াহু রাশিয়াকে রুখতে অ্যাটাক এমএস পাচ্ছে ইউক্রেন বাইডেন জেলেনস্কির বৈঠকের সমর্থতা দাবি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে Saudi Extreme enjoy smooth speed Amontron antojate khobor niye amader niyomito ajon purbo poschime apader shonge achi ami shomona simi etokkhon janachhilam shoyonom gulo ebar janabo puro khobor Juddho songhad o nishedhaggar poth porihar korte bishwo netader aohan janiyechen pradhanmontri Sheikh Hasina Never ke jatisongkho sadhan porishoder odhibeshone bhashune pradhanmontri aro bolen Bangladesh er songbidhaner aloke ganatantro আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে এ সময় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পথ অনুসরণ করে জাতিসংঘে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চিত্র তুলে ধরেন তিনি মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে তার সরকার বদ্ধ পরিকর বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আজ এই অধিবেশনে আমি দ্যাক্তহীন ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যাবে চলমান দ্বন্দ্ব সংঘাত নিষেধাজ্ঞা আর যুদ্ধের বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণে গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্ব জুড়ে শান্তি চায় বাংলাদেশ বিশ্ব নেতাদের কাছে আমার আবেদন আসুন যুদ্ধ স্যাংশন সংঘাতের পথ পরিহার করি এবং আমাদের জনগণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী শান্তি মানবজাতির কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি আশ্রয়ন এবং জলবায়ু খাতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব ভাগাভাগিতে আন্তর্জাতিক সংহতি চান শেখ হাসিনা উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই একশো বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ দেশে উন্নয়ন চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে আমরা সাতাশতম জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত ক্ষয় ক্ষতি সংক্রান্ত তহবিলের জরুরি বাস্তবায়ন চাই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে আগ্রহী আসুন আমরা এই নিঃস্ব মানুষদের তাদের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করি জাতিসংঘের অধীনে চল্লিশটি দেশে বাংলাদেশের এক লাখ আটাশি হাজার শান্তিরক্ষী নিরলস কাজ করছে বলেও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে ভয়ের কিছু দেখছেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আওতায় বিরোধীরা আছে বলে বিএনপি জ্বালাও পোড়াও থেকে মানুষের জীবন বাঁচবে বলে জানান তিনি সজীবাজের জয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা এলে কি করা হবে এমন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি তখন দেশে ফিরে আসবেন বাংলাদেশেই মুজিব পরিবারের মূল ঠিকানা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার পর নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নে নানা বিষয়ে তার সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন বাংলাদেশে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের নিয়েও জানান মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল রাজনীতিতে আসবেন না আর সজীব ওয়াজেদ জয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা এলে করণীয় প্রশ্নেরও জবাব দেন তিনি কে 
সে তার মানে পড়াশোনা করছে ব্যবসা বাণিজ্য করছে বিয়ে করেছে তার মেয়ে আছে তার সব ইয়ে আছে তার সম্পত্তিও আছে বাড়ি ঘর যা আছে সবই তার আছে যদি বাতিল করে করবে তাতে কিছু আসে যায় না আসে যায় না আমাদের তো বাংলাদেশ তো আমাদের আছেই এতে ভয় পাওয়ার ঘাবড়ানোর কিছু নাই এছাড়া আগামী নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা কেউ দেশের বাইরে থেকে করলে জনগণ নিষে থাকা দিবে বলেও সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী বলি যারা এই কথাটা বলছে যে নির্বাচন বাঞ্চাল করার চেষ্টা করলে তারা সেটাকে স্যাংশন দেবে সেখানে আমারও কথা রাখবে যে এই বাঞ্চাল করার চেষ্টাটা যেন দেশের বাইরে থেকেও না হয় বাসের দেশের বাইরে থেকেও যদি হয় তো বাংলাদেশের মানুষও স্যাংশন দিয়ে দেবে জনগণ ভোট দিলেই আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে বলেও জানান শেখ হাসিনা জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় তাহলে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতা আসবে নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ধীরে ধীরে শান্তির পথে এগুচ্ছে ইসরায়েল ও সৌদি আরব যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের পর একই অনুভূতির কথা জানালেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ফক্স নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধা না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধকল সামাল দিতে ইসরায়েল সৌদির ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া ওয়াশিংটন বুধবার ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান জানান প্রতিনিয়তই ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে সৌদি আরব এবার সে একই সুর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কণ্ঠে ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন ধীরে ধীরে শান্তির পথে এগুচ্ছে ইসরায়েল সৌদি আরব জাতিসংঘের ভাষণেও ছিল সম্পর্ক স্বাভাবিকের প্রসঙ্গ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক নয়ন ইস্যুতে সৌদি যুবরাজের বক্তব্যে আমি সত্যি আনন্দিত তার কথা সুর ধরে বলতে চাই আমরা প্রতিদিনই শান্তির কাছাকাছি আসছি আর আরব দেশগুলোর সঙ্গে এই সম্পর্ক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনিদেরও অংশ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন নেতানিয়াহু বলেন এই সুযোগটি নিতে না পারলে সমঝোতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো কয়েক বছর আমি সব সময় ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছি তবে আমি এও বিশ্বাস করি যে আরব দেশগুলোর সঙ্গে নতুন এই চুক্তি ব্যাপারে ফিলিস্তিনিদের ভেটো দেওয়া উচিত হবে না কারণ এই সমঝোতা শান্তির সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে তুলবে ইসরায়েল সৌদি সম্পর্কে ফিরলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বাড়বে বলে মনে করছে বাইডেন প্রশাসন তবে এ নিয়ে ক্ষুব্ধ মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের অন্যতম বিরোধী দেশ ইরান তাদের দাবি এ প্রক্রিয়ার সাফল্য হবে ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে বেমানি নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমার পর এবার ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক অ্যাটাক এম এস মিজাইল দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার জেলেন্সকির সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন বাইডেন মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাদ দিয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল এ তথ্য জানিয়েছে যদিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউক্রেন দ্বিতীয় বছরে গড়ানো ইউক্রেন যুদ্ধে অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে পশ্চিমা বিশ্ব এর মধ্যে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার হুমকি এবং পশ্চিমা মিত্রদের আপত্তির পরও ইউক্রেনকে নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমা দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন বেশ কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দূরপাল্লার আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম অ্যাটাক এমএস চেয়ে আসছে ইউক্রেন এ নিয়ে প্রতিনিয়ত বাইডেন প্রশাসনের দরজায় করা নেড়েছেন জেলেন্সকি অবশেষে বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে জেলেন্সকি বাইডেন বৈঠকে এ বিষয়ে সমঝোতা হয় বলে জানাচ্ছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রাথমিকভাবে অল্প পরিমাণে কিয়েভে যাবে এই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিবেদন বলছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পৌঁছাতে পারে প্রথম চালান বৃহস্পতিবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউক্রেনকে বাড়তি সামরিক সহায়তার ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগামী সপ্তাহে কিয়েভে পৌঁছাবে যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাম স্টাইন স্টম শ্যাডো ও স্কাল দূরপাল্লার এবং আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র অপরদিকে অ্যাটাক এম এস হল ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যার উড্ডয়নের সময় নিজেদের গতিপথ কিছুটা পাল্টানোর সক্ষমতা রয়েছে এই ক্ষেপণাস্ত্র একশো নব্বই মাইল দূরে আঘাত আনতে সক্ষম এর অর্থ হল সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক দূরে থেকেও রুশ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনতে পারবে ইউক্রেন দূরপাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেন যুদ্ধে গেম চেঞ্জার হতে পারে বলে ধারণা করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা 
নুসরাত জেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শুক্রবার কানাডার পার্লামেন্টে দেয়া ভাষণে এমন অভিযোগ করেন জেলেনস্কি এই সময় আবারও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনে জয় নিশ্চিতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি এদিকে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী রুশ হামলা প্রতিহতে ইউক্রেনকে আটচল্লিশ কোটি বিশ লাখ ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণাও দেন তিনি ট্রুডো জানান আগামী তিন বছর এই অর্থ পঞ্চাশটি সাজুয়া যান সহ পাইলট প্রশিক্ষণ এবং ট্যাঙ্ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে এ সময় রাশিয়া তেষট্টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথাও জানান ট্রুডো বৃহস্পতিবার আকস্মিক কানাডা সফরে যান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দু সালে ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর এটাই তার প্রথম কানাডা সফর বরাবরের মতোই ইউক্রেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে রাশিয়া এই লক্ষ্যে গণহত্যার পথ বেছে নিয়েছে মস্কো রাশিয়ার হাত থেকে লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আমার একটাই আহ্বান ইউক্রেনকে সমর্থন করুন অশুভ শক্তির কাছে কোনোভাবেই নতি স্বীকার করব না আমরা রাশিয়ার এই আগ্রাসন অবশ্যই আমাদের বিজয়ের সাথে শেষ হবে পূর্ব পশ্চিমে এ পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আলোচনা দেখবেন নেপালে তৃতীয় দিনে গড়িয়েছে শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে চলা ধর্মঘট কর্মবিরতিতে এক লাখ দশ হাজার শিক্ষক ইউক্রেন রাশিয়ার সংকট বন্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ শান্তি আলোচনার কথা বললেও তার কোনো ভিত্তি নেই বলে দাবি রাশিয়ার এর আগে দু হাজার বাইশ সালে দুই দেশ আলোচনা টেবিলে বসলেও ইউক্রেনের প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি মস্কো এমন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প উপায় নেই বলে দাবি করেছেন ক্রেমলিন মুখপাত্র পেসকফ উনিশ মাস ধরে চলা রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাতে ভয়াবহতা গড়িয়েছে বহুদূর সংঘাত শুরুর পর থেকেই দুই দেশের কূটনৈতিক সমাধান খুঁজতে উদ্যোগী বিশ্বের অনেক দেশ তবে আলোচনা শুরুর কোনো ভিত্তি নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে মস্কো সম্প্রতি রাশিয়ার একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন ইউক্রেন সংকটের বিষয়ে আলোচনার শব্দটি প্রায় শোনা যাচ্ছে তবে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন আলোচনার পক্ষে থাকলেও কিয়েভের অসহযোগে তা সম্ভব নয় এমন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প উপায় নেই বলেও দাবি করেন পেসকভ দুই দেশের মধ্যে সংঘাত শুরুর পর দুই সালের মার্চের শেষ দিকে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে আলোচনায় বসে মস্কো ও কিয়েভ সে সময় একে শান্তি আলোচনা বললেও ইউক্রেন আলোচনা অনুযায়ী এগোচ্ছে না বলে দাবি করে রাশিয়া একই সাথে তাদের সঙ্গে আলোচনায় আস্থা হারানোর অভিযোগও তুলে ক্রেমলিন রুশ কূটনৈতিকরা বলছেন দুই দেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র যদি আলোচনা চায় তবে ইউক্রেনকে সবার প্রথমে তাদের ডিক্রি বাতিলের নির্দেশ দিতে হবে দুই সালের অক্টোবরে জারি করা ডিক্রিতে পুতিনের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন জেলেন্সকি এদিকে রুশ হামলা প্রতিহতে প্রতিনিয়ত ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা বাড়াচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের জন্য বাড়তি বত্রিশ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য এই সামরিক সহায়তা বৃদ্ধিকে দায়ী করে আসছে মস্কো সাইফার মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জামিন শুনানি পঁচিশে সেপ্টেম্বর শনিবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট শুনানির তারিখ নির্ধারণ করে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমির ফারুক জামিন শুনানির আবেদন গ্রহণ করবেন সরকারি তদন্ত সংস্থাকে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি এর আগে তোষাখানা মামলায় ইমরানকে পাঁচই আগস্ট আটক করা হলে উনত্রিশ আগস্ট তাকে মুক্তির আদেশ দেয় কোর্ট তবে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি হারানোর মামলায় তাকে আটক রাখা হয় গত সপ্তাহে একই মামলায় পিটিআই নেতা আসাদ ওমরকে জামিন দেয়া হলেও ইমরান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশির রিমান্ডের মেয়াদ বাড়ানো হয় পিটিআই প্রধান ইমরানের বিরুদ্ধে অন্তত দুশো মামলা দায়ের রয়েছে নেপালে শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে চলা শিক্ষক ধর্মঘট তৃতীয় দিনে গড়িয়েছে এতে বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ সব সরকারি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার থেকে সরিয়ে 
ফেডারেল সরকারের অধীনে নেয়ার দাবি তাদের এ নিয়ে সংসদে বিল পাস করতে বলছে তারা আর তা না হলে ধর্মঘট চলবে বলে জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি 2015 সালে সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় সরকারকে তারা বলছে এরপর থেকে স্কুলে সরঞ্জাম সহ নানা সংকটে শুরু 110000 শিক্ষকের এই ধর্মঘট নিয়ে দেশটি ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী পূর্ণা বাহাদুর বলছেন সরকারকে এ নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রাকে উপদেষ্টা হিসেবে চান প্রধানমন্ত্রী শ্রেথা থাবিসিন শনিবার এই তথ্য জানিয়েছে দেশটি সংবাদ মাধ্যম ব্যাংকক পোস্ট প্রধানমন্ত্রী বলেন কারামুক্তির পর থাকসিনের রাজনৈতিক উপদেশ চাইবেন তিনি তিনি আরো বলেন দেশটির সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইবারের প্রধানমন্ত্রী থাকসিন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় দেশ উপকৃত হবে বলে মনে করেন তিনি এদিকে তিন মামলায় দোষী সাব্যস্ত থাকসিনকে উপদেষ্টা করার আগে প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি বিবেচনার আহ্বান জানান এক সিনেটর এর আগে 15 বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফেরার পর দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার মামলায় 8 বছরের সাজা হয় থাকসিনের পরে সেই সাজা কমিয়ে 1 বছর করেন থাইল্যান্ডের রাজা চীনের হাংজুতে আজ পর্দা উঠছে উনিশতম এশিয়ান গেমসের প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপ্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু সন্ধ্যা ছয়টায় পরিবেশ রক্ষায় কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করতে গেমসে বিশ্বকে নতুন বার্তা দেবে চীন এবারের গেমসে চারশো একাশি ইভেন্টে অংশ নেবেন ৪৫ দেশের মোট বারো হাজার পাঁচশো অ্যাথলিট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লাল সবুজের পতাকা বহন করবেন গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ ও ফুটবলার সাবিনা খাতুন অবশেষে অপেক্ষা ফুরাচ্ছে করোনার কারণে এক বছর পিছিয়ে শুরু হচ্ছে উনিশতম এশিয়ান গেমস চীনের হাংজুতে পর্দা উঠবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ স্পোর্টিং ইভেন্টের তৃতীয়বারের মতো এশিয়ান গেমসের আয়োজক চীন হাংজু অলিম্পিক স্পোর্টস সেন্টার স্টেডিয়ামে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নতুনত্বের ঠাসা আয়োজনে থাকছে না প্রচলিত আতশবাজি কিংবা মশাল বহন স্টেডিয়ামের প্রায় আশি হাজার দর্শকের জন্য থাকছে ডিজিটাল টর্চ লাইটিং থ্রি ডি এনিমেশন সহ ইলেকট্রনিক ধোয়াবিহীন ফায়ার ওয়ার্ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চীনা প্রেসিডেন্ট সহ সিরিয়া নেপাল দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার নেতারা এবারের গেমসে পঁয়তাল্লিশটি দেশের মোট বারো হাজার পাঁচশো অ্যাথলিট অংশ নেবে চারশো একাশি ইভেন্টে বাংলাদেশ খেলবে রেকর্ড সতেরো ইভেন্টে যেখানে অ্যাথলিট সংখ্যা একশো আশি জন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মার্চ পাস্টে বাংলাদেশের পতাকা বহন করবেন গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ ও নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সবশেষ দুই হাজার আঠেরো এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ ছিল পদক শূন্য এবার সেই আক্ষেপ ঘোচানোর আশা ক্রিকেট কাবাডি বক্সিং শুটিং ও অ্যাথলেটিক্সে আশা দেখছে লাল সবুজ আর্চারি এবং শুটিং ফুল টাইম বারো মাসই তারা একটা ট্রেনিংয়ে আওতায় আছে এবং তাদের বিদেশি কোচের আন্ডারে তারা ট্রেনিং দিচ্ছে তো সুতরাং সেদিক থেকে আমরা সবসময় আশাবাদী যে এই দুইটা ডিসিপ্লিন থেকে কথা আমাদের কোনো একটা রিজার্ভ প্রত্যাশিত শুটিংয়ে সাত ইভেন্টে লড়বে বাংলাদেশের পনেরো শুটার দেশ সেরা শুটার আবদুল্লাহেল বাকি ইভেন্ট বদলে নামবেন পঞ্চাশ মিটার রাইফেলে আর্চারিতে রিকাব ও কম্পাউন্ড বিভাগের সবগুলো ডিসিপ্লিনে খেলবে বাংলাদেশ নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে তারকা আর্চার রোমান্সানার ফেরা বাড়াচ্ছে আশা অ্যাথলেটিক্সে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি যুক্তরাজ্য প্রবাসী ইমরানুর রহমান তাকে দেখা যাবে একশো মিটার স্প্রিন্টে আর একমাত্র নারী বক্সার হিসেবে পঞ্চাশ কেজি ওজন শ্রেণীতে বাংলাদেশের হয়ে লড়বেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জিন্নাত ফেরদোস चोक रखबुक यूट्यूब